How are you doing today? I'm Jia. 네, 안녕하세요, 여러분. 김지아입니다. 네, 오늘부터는 선생님과 Math Part 2를 진행해 보도록 할 텐데요. 네, Math Part 1에선 무엇을 배웠는지 기억나죠? 네, 그렇죠. 더셈, 뺄셈, 뭐 숫자를 세는 법. 네, 여러 가지 숫자의 개념들을 배워 보았었죠. 네, 즉, addition, subtraction, counting numbers, greater than, less than, 그리고 equal to 이런 것들을 배웠었는데요. 자, Part 2에서는 어떤 것들이 우리를 기다리고 있는지 궁금하지 않으세요? 네, 그 오늘부터는 곱셈, 그리고 더 나가서 나눗셈, 뭐 측정하는 법, 그리고 여러 가지 도형들을 배워 볼 텐데요. 자, 이런 것들 왜 배우는지 기억나는 친구들 있나요? 네. 수학을 한국말로 할 때는 아주 빨리빨리 잘하잖아요. 곱셈 같은 경우에는 뭐 3, 3은 9, 3, 4, 12 이렇게 잘하잖아요. 근데 영어로 할 때는 꽉 막힌 친구들이 있을 거예요. 네, 그렇지 않도록 선생님과 함께 용어들 차근차근히 배우고 네, 자기 것을 만들면서 자신감이 생기면 네, 영어로 수학을 할 때도 아주 잘할 수 있을 거예요. 네, 그럼 오늘 배울 것들 어떤 것들이 있는지 한번 용어부터 먼저 짚어보도록 할게요. 네, 곱셈 하면 무엇인지 한번 같이 알아보도록 할게요. Then let's go ahead and begin today's math class. Are you ready to start? Okay then, let's go right into today's class. 네, 오늘의 다섯 가지 표현들 배워보기 이전에 네, 오늘의 핵심 단어들은 어떤 것들이 있는지 한번 짚고 넘어가도록 할게요. 네, 오늘의 math terms, 네, 어떤 것들이 있죠? 네, multiplication, 그리고 product, 그리고 multiply, and times. 네, 이렇게 네 가지 용어들이 있는데요. 네, 첫 번째 용어부터 자세히 한번 짚고 넘어갈게요. 네, multiplication입니다. 네, 곱셈이란 뜻이죠. multiplication. 네, 발음에 의해서 mul에다가 액센트를 줘서요. multiplication. 이렇게 발음하면 되겠죠? 한번 따라해 보세요. multiplication. 네, 그리고 두 번째 단어는 product입니다. 네, product는 곱이란 뜻인데요. 네, 곱셈의 답을 뜻하는 곱. 네, product. 한번 따라해 보세요. product. 그리고 오늘의 세 번째 단어, multiply입니다. 네, multiply는 곱하기란 뜻인데요. 네, multiply. 이것도 multiplication과 같이 앞에 m u l t i p l i c a t i o n 을 줘서 multiply라고 읽으면 되겠죠? 한번 따라해 보세요. multiply. 마지막 단어, times. 네, times입니다. 이것 또한 곱하기란 뜻인데요. 네, multiply와 같은 뜻으로 times. 네, times입니다. 네, 이렇게 해서 오늘 네 가지 용어들을 익혀 보았는데요. 자, 오늘의 수업 한번 들어가 보도록 할게요. 네, 오늘 Math Part 2의 첫 시간에서는요. 네, 곱셈의 의미와 기호에 대해서 배울 거예요. The meaning and sign of multiplication. 네, 오늘 다섯 가지 표현 어떠한 것들이 있는지 한번 천천히 읽어드릴 테니까 한번 잘 들어보세요. 네, 오늘의 첫 번째 표현은 Multiplication is a quick way to add the same numbers. Multiplication is a quick way to add the same numbers. 네, 두 번째 표현은요. The answer to a multiplication problem is called the product. The answer to a multiplication problem is called the product. 네, 세 번째 표현은요. The multiplication sign is an X. The multiplication sign is an X. 네 번째 표현. An X between two numbers means multiply. An X between two numbers means multiply. 그리고 오늘의 마지막 표현 times is another word for multiply. times is another word for multiply. 
네, 이게 오늘 다섯 가지 표현인데요. 조금 더 자세히 알아보도록 할게요. 네, 오늘 math part 2에서는 곱셈의 의미와 기호에 대해서 배워보도록 한다고 했죠? 네, 그럼 오늘 첫 번째 표현부터 자세히 살펴보도록 할게요. 네, 첫 번째 표현은 Multiplication is a quick way to add the same numbers. 네, multiplication의 정의를 내려주고 있는데요. 네, multiplication이 무엇이죠? 네, 곱셈이란 같은 숫자들을 더하는 빠른 방법입니다. 라고 했는데요. Quick way 했으니까 빠른 방법. Add the same numbers. 네, add는 더하기란 뜻이죠. Same numbers, 같은 숫자를 더하는 빠른 방법이 곱셈입니다. 라는 뜻이죠. 네, 그럼 한번 칠판에 가서 자세히 살펴볼게요. 네, 만약에 3을 여러 번 더하고 싶다 라고 했을 때3 더하기 3 더하기 3 더하기 3은 했을 때요. 네, 이렇게 긴 problem이 있을 때 multiplication 사용, 사용하면 되겠죠? 네, 3 다섯 개 있으니까 곱하기 5를 하면 되겠죠? 네, 그러면 쉽게 15란 답을 우리가 얻을 수 있죠? 네, multiplication is a quick way to add the same numbers. 네, 그럼 오늘의 두 번째 표현은 The answer to a multiplication problem is called the product. Now, the answer to a multiplication problem is called the product. 네, 곱셈 문제에서 얻은 답을 곱이라고 부릅니다. 라는 뜻이죠. 네, the answer 했으니까 여기서 product는 15이겠죠. The answer to a multiplication problem 3 곱하기 5, multiplication problem이죠. The answer you get is 15. 네, 그럼 한번더 해볼게요. 만약에 4 곱하기 6을 하고 싶을 경우는 선생님이 묻겠죠. What is the product to this multiplication problem? 하면 the product is 네, 4 곱하기 6은 네, 24죠. And the product is 24. 이렇게 대답하면 될 거예요. 네, 그럼 세 번째 표현은 The multiplication sign is an X. 네, the multiplication sign is an X. 네, 곱셈의 기호는 어떻게 표현하죠? 네, X로 표현하죠. 네, 이건 다알 거예요. 곱셈의 표현은 X. 네, the multiplication sign is an X. 네, 그러면 네 번째 표현 An X between two numbers means Multiply. 네, X가 어디 있다고? Between two numbers. 네, 두 숫자들 사이의 X는 무슨 뜻이죠? 네, 곱하기란 뜻이죠. Means multiply. 네, 이 X를 영어로는 multiply라고 한다고 하는 네 번째 표현이에요. An X between two numbers means multiply. 네, 그럼 오늘의 다섯 번째 표현. Times is another word. For multiply. 네, times is another word. Another word 하니까 또 다른 표현, 또 다른 단어란 뜻인데요. Times is another word for multiply. 네, 방금 전에 이 곱하기를 multiply라고 한다고 했죠? 근데 여기서 다섯 번째 표현에서는 또 다른 표현을 가르쳐주는 거예요. Times라고도 합니다라는 뜻이에요. 네, times는 곱하기 다른 읽기 표현입니다라는 뜻이에요. 그럼 multiply. Times, 둘다 같은 표현인 거를 명심하고 자, 오늘 다섯, 번, 다섯, 다섯 가지 표현들 다 한번 복습해 본 시간을 가질게요. 네, 오늘 곱셈에 대해서 배워보는 첫 번째 시간 다 어땠나요? 네, 오늘 다섯 가지 표현들 복습 들어가 볼 테니까요. 큰 소리를 한번 따라해 보세요. 네, 오늘의 첫 번째 표현은 Multiplication is a quick way to add the same numbers. 네, 다시 한번 따라해 보세요. Multiplication is a quick way to add the same numbers. 네, 곱셈이랑 같은 숫자들을 더하는 빠른 방법입니다. 라는 뜻이었죠? 네, 빨리 읽어보면 Multiplication is a quick way to add the same numbers. 네, 오늘 두 번째 표현은 The answer to a multiplication problem is called 
the product. The answer to a multiplication problem is called the product. The 네, 곱셈 문제에서 얻은 답을 곱이라고 부릅니다라는 뜻이었죠. The answer, answer 앞에 더는 the로 발음하고요. The answer to a multiplication problem is called the product. 네, 세 번째 표현은요. The multiplication sign is an X. The multiplication sign is an X. 네, 곱셈의 기호는 X로 표현합니다. 라는 뜻이었죠. 네, the multiplication sign is an X. 네, 네 번째 표현은요. An X between two numbers means multiply. An X between two numbers means multiply. 두 숫자들 사이의 X는 곱하기의 의미입니다. 라는 뜻이었죠. An X between two numbers means multiply. 네, 그리고 오늘의 마지막 표현, times is another word. For multiply. Times is another word for multiply. Times는 곱하기의 다른 읽기 표현입니다. 네, multiply times. 네, 같이 곱하기란 뜻이라고 배웠죠. 네, 다시 한번 times is another word for multiply. 네, 이렇게 해서 오늘 다섯 가지 표현들 총 복습해 보았는데요. 자, 어땠나요? 네, 맛 파트의 첫 시간 벌써 마무리할 시간이 왔는데요. 네, 오늘 다소 어렵다고 느껴진 친구들이 있었을 거예요. 자, 그렇지만 열심히 복습하다 보면은 네, 재미있는 마음을 다음 시간부터 선생님과 같이 공부할 수 있을 테니까 네, 복습할 때 오늘 핵심 단어들도 잘 생각해 보면서 열심히 해 오세요. 자, 그러면 study hard and I'll see you next time. So until then, take care. Bye bye.